Hello, najua wengi wetu tunalipa pesa nyingi kwa ajili ya kufanya maombi ya passport online. Hii iwe ni mwisho maana leo tutajifunza hatua kwa hatua namna ya kufanya maombi hayo. Kabla inabidi tuzingatie yafuatayo. Hakikisha una internet nzuri ama upo internet cafe. Fanya kopi au piga kopi taarifa na document zako zote. Kwa hivyo utakuwa na seti mbili za documents, yani document halisi na kopi za document hizo. Ikisha kopi zote za documents lazima dhiidhinishwe na mwanasheria ama wakili. Scan documents zote, yani kopi baada ya kuidhinishwa na, na wakili, na hifadhi ama save kwenye kompyuta ama flash. Na ziwe kwenye mfumo wa JPEG au JPG. Mwisho, jiamini na usikubali kuliwa pesa zako kwa mambo ambayo kwamba unaweza kufanya mwenyewe. Na mbosi sahau kusubscribe na ku like channel. Ingia Google, andika uhamiaji Minya Inter. Kwenye matokeo, chagua Tanzania Passport Application. Itafungua peji ya uhamiaji, chagua ombi jipya na ingiza taarifa zote za msingi. Click anza ombi. Namba ya kumbukumbu ni muhimu kuprint au kuipiga picha. Ikisha click endelea na ombi. Sasa utajaza taarifa zako binafsi pamoja na picha. Hakikisha taarifa zote zimejazwa sahihi. Baada ya hapo uta click endelea. Ingiza taarifa zako za mawasiliano na anwani ya makazi. Baada ya hapo click endelea. Ikisha ingiza taarifa za wazazi wawili, yani baba na mama, na hakikisha ziko sawa. Baada ya hapo click endelea. Ingiza taarifa za madhumuni ya safari. Na kisha click endelea. Baada ya hapo utajaza taarifa za watu wawili wa dharura ili ikitokea jambo uhamiaji watawasiliana nao. Na kisha click endelea. Hapa uta upload documents ama taarifa zako. Ukianza na cheti au kiapo cha mmoja wa wazazi, click weka. Baada ya hapo uta click browse ili kuchagua sehemu ambayo umehifadhi hizo documents. Ikisha utachagua cheti cha kuzaliwa ama affidavit ya mmoja wa wazazi na kuiupload kwenye system kama unavyoona hapa. Baada ya hapo uta click upload. Utaendelea kufanya utaratibu huu kwa document zote ambazo kwamba zimebaki na hii inahusisha cheti chako cha kuzaliwa, barua ya serikali za mitaa na document nyingine zote ambazo ni muhimu. Hakikisha una upload documents ambazo ziko sahihi na format yake iwe kwenye JPEG au JPG. Zote lazima ziwe format hiyo. La sivyo system itakata. Na ukumbusho tena, hakikisha una internet nzuri ili upload zisije zikaishia katikati. Baada ya kumaliza zoezi zima la kuupload documents, soma sehemu hii na kubeba document halisi. Mara nyingine uhamiaji huuliza juu ya hizi. Click endelea. Sehemu hii itaonesha taarifa zako zote ambazo kwamba umeingiza pamoja na picha. Zipitie taarifa zako kwa mara ya mwisho. Kama kuna sehemu imekosewa, click hariri ili kurekebisha taarifa hizo. Baada ya kuhakiki taarifa zote Uta tick box hii kama kukubali taarifa zote zipo sawa ikisha uta click endelea ukurasa huu ama peji hii ni ya malipo kunaweza kulipa kwa simu ya ni Mpesa Tigo Pesa Z Pesa Airtel Money na kadhalika au kutumia card yako ya benki au kwenda kulipa benki moja kwa moja hakikisha Unasoma maelezo haya vizuri na nakiri ama hifadhi control number ni muhimu sana. Kama unalipa benki uta click pakua invoice. Baada ya download kukamilika ifungue na uprint invoice hii. Na nakala hii itaambatana na bank slip ukiwa benki kwa ajili ya malipo husika. Shukran sana kwa kutizama. Kama una swali naomba weka comment hapo chini. Shukran.